ಕನ್ನಡದ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಹೌದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷವೂ ಕೂಡ ಪುರುಷತಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತೆಲುಗುಗೂ ಹಾರಿರುವ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನಟಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು ಅದ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕಾ ಎನ್ನುವ ಸಂದಿಗ್ಧದಲ್ಲಿದ್ರು ಆಗ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಹೀಗೆಂದು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕಲಿತ ನಂತರ ಇವರು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೋಲುವಿನ ಇವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ನಂತರ ಅವರ ವಸಂತ ಕಾಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ ಕಳ್ಳರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ನಟಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಇನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವೇ ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಲು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ್ರು ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗಾವೆಲ್ ಕಾಕಾ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ತಮಿತ ತಕಿತ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ನಂತರ ತಮಿಳ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆರ್ರಾನ್ ಮುರ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ತಮಿಳಿಯಾಳಂನ ತಿರವಂಬಾಡಿ ಥಂಪನ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಮೂರನೇ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರವಾದ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೆ ಹುಡುಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದರುಡೆ ಕೋರ ಚಿತ್ರ ಉಗ್ರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದ್ರು ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರ ಬಲವಾದ ಅಭಿನಯ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದನೆಯ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು ತರುವಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಉಗ್ರಂ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ಬರೆದರು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ರನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬುಲೆಟ್ ಬಸ್ಯಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ರಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಅವರು ಉಗ್ರಂಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಚಿತ್ರ ರಣತಂತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಉಗ್ರಂ ನಂತರ ಹರಿಪ್ರಿಯ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯನ್ನ ನೋಡಲು ಒಮ್ಮೆ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಟಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತ ಶುಭ ಕೋರೋಣ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ Thank you.